തിളപ്പിച്ച് വെക്കാം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാനോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിരിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ പാൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വെക്കാം പാൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാല് തളച്ച് നന്നായിട്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതി പകുതി അളവായിട്ട് കുറയണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളവ് ശരിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ പകുതിയാക്കിയിട്ട് കുറുകി പകുതി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതേ കുറച്ച് അളവ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പാൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക ഇവിടെ സീഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണ്ട ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ സീഡ്സ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി കുറുകി വരട്ടെ അപ്പം നമ്മളിത് കുറുകി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതേ പാല് ഇതേ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് മിക്സ് മിൽക്കിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ പകുതി അളവായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒന്നേക്കാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതിയാവും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല മധുരം വേണം ഒരു കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല മധുരം വേണം കാരണം ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഐസ്ക്രീമും കുൽഫിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മധുരമല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കൂടി നിൽക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പഞ്ചസാര മധുരമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഇടണ്ട ഒന്നേകാലിനും ഒന്നരയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു അളവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ടാൽ മതി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ബാച്ചിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ബാച്ചായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ അലിയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബദാം ഇടുന്നുണ്ട് ബദാം പിസ്തയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പിസ്ത ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറുള്ള ഒരു ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ബദാമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് കാരണം ബദാമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂസ് ഇടാം ഓക്കെ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പൊടി രൂപത്തിൽ ഉള്ള പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പിഞ്ച് വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് വളരെ കുറച്ച് അളവല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അളവല്ല ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് കളർ മാറി ഈ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുൽഫിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം തണക്കാൻ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോളിലേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ കുൽഫിയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തണുത്താൽ മതി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് മോൾഡിലേക്കോ അതായത് കുൽ
ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഔട്ട്സ് ഗ്ലാസ് ആണ് കണ്ടോ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഔട്ട്സ് ഗ്ലാസ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കുൽഫിയുടെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഔൺസ് ഗ്ലാസ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ഏതായാലും എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഔൺസ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഔൺസ് ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നാല് ഔൺസ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾഡ് ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതായത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഫ്രീസറിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഏതാണ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വടി പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ആയത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഇറക്കി വെച്ചാൽ അത് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫി റെഡിയാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതേ രാത്രിയാണ് സമയം എല്ലാവരും ഉറങ്ങണ സമയമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് പരിപാടി ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് നാളെ കാലത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അറിയാതെ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കുങ്കുമപ്പൂ കുങ്കുമ സാഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മുന്നത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫി ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്കത് പേപ്പർ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ അതേ പേപ്പർ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുൽഫി ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലല്ല ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കുറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് കുത്തി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ ഇറക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് സെറ്റാവും ആ സെറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം ഉറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റിക്ക് നടക്കില്ലായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം നാളെ കാലത്താകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുൽഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ നൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി നിങ്ങളുടെ റെഡിയാവും അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നാളെ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ റെഡി ആയ നമ്മുടെ കുൽഫിയും കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുൽഫി ഇത് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഞാനൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനൊക്കെ പുറത്ത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് അത് പുറത്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചൂട് കൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ തൈരൊക്കെ കടയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരും കണ്ടോ വിട്ട് വിട്ട് പോരും അപ്പോൾ വിട്ട് വിട്ട് പോരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുക ഓക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ പുറത്തിറക്കി വെച്ചാൽ ഏകദേശം അത് നന്നായിട്ടും
അടുത്ത എപ്പിസോ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും കൂടിയേ തീരൂ അപ്പോൾ ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബായ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സേമിയ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കുൽഫി വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റോസ് മിൽക്ക് സിറപ്പ് അത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കി അറിയാം അതും കൂടി വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുൽഫി വെച്ചു അങ്ങനെ റോസ് സിറപ്പും ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ കുൽഫി വെച്ചു കുൽഫി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബദാം ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫി റെഡി